నమస్తే గణపతి రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సర్వే జన సుఖినోభవంతు అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఒక టాపిక్ ఏంటంటే ఓనర్స్కి ఇంటి ఓనర్స్కి సంబంధించి టెనెంట్కి సంబంధించి సో ఒక ఇల్లు ఒక ఫ్లాట్ని రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఓనర్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒక టెనెంట్ ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు ఫ్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో రెంట్కు ఉండడం వలన కూడా కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి నష్టాలు ఉన్నాయి ఆ రెంటల్ ఇన్కమ్ని కూడా ఎలా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చూయించుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో కొంచెం లెంతిగానే ఉంటుంది ఓపికతోటి పూర్తిగా చూసినట్లయితే అన్ని డౌట్స్ మీకు క్లారిఫై అవుతాయి సో వినండి బేసిక్ థింగ్స్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రెంట్ రెండవది వాట్ ఈస్ ద డిపాజిట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ అమౌంట్ దీంట్లో రెండు మూడు రకాల క్లాసెస్ ఉంటాయి కొంతమంది టూ మంత్స్ డిపాజిట్ తీసుకుంటారు కొంతమంది వన్ మంత్ డిపాజిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వన్ మంత్ డిపాజిట్ కనుక అయితే ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ ప్రీపెయిడ్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దీని ఈక్వల్ అంటే ఇంకోర్ ఏంటి టూ మంత్స్ డిపాజిట్ పే చేసి మంత్ అయిన తర్వాత పే చేస్తారు ఈ రెండు సమానమే అలా కాకుండా క్లియర్గా టూ మంత్స్ డిపాజిట్ ఎవ్రీ మంత్ బిగినింగ్ రెంట్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ఆ ప్రాసెస్లో దాన్ని క్లియర్గా టూ మంత్స్ డిపాజిట్ అంటారు నార్మల్ సింపుల్ ఫ్లాట్ అయితే వన్ మంత్ డిపాజిట్ చాలు ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ ఏసీలు అవన్నీ కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్ కనుక ఉన్నట్లయితే టూ మంత్స్ డిపాజిట్ బెటర్ సో డిపాజిట్ అమౌంట్ తెలుసుకోవాలి రెంట్ తెలుసుకోవాలి మెయింటెనెన్స్ ఎంత సో రెంట్లో మెయింటెనెన్స్ కలిపి ఉందా విడిగా ఉందా మెయింటెనెన్స్ జనరల్గా ప్రీపెయిడ్ ఉంటుంది మంత్ బిగినింగ్లోనే పే చేయాలి సైజ్ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ అండ్ ఏరియా టూ బిహెచ్కేనా త్రీ బిహెచ్కేనా దెన్ ఏరియా బిల్డప్ ఏరియా ఎంత కార్పెట్ ఏరియా ఎంత సో సేల్ డీడీలో మెన్షన్ చేసిన ఏరియాలో ఎంత పర్సంటేజ్ తీసేయగా మిగిలిందే కార్పెట్ ఏరియా వస్తుంది సో ఆ వివరాలు కూడా తెలుసుకోవాలి సో ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ ఓనర్ని అడిగి టెనెంట్ ఓనర్ ఇవి బేసిక్ థింగ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి సో మీకు బేసిక్ థింగ్స్ మీ బడ్జెట్లో వచ్చింది అనుకోండి రెంట్ మీ బడ్జెట్లో వచ్చింది డిపాజిట్ మెయింటెనెన్స్ వన్స్ యూ గాట్ దీస్ బేసిక్ థింగ్స్ కనుక మీరు ఓకే అనుకుంటే ఆ రెంట్కు తగ్గట్టుగా ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు సో ఫెసిలిటీస్ ఇన్ కిచెన్ అండ్ వాష్ ఏరియా సో వాష్ ఏరియా కిచెన్ పక్క పక్క ఉంటాయి కాబట్టి వీటిలో ఏమేమి ఫెసిలిటీస్ ఉంటే బాగుంటుంది సో మాడ్యులర్ కిచెన్ ఉందా సిమెంట్ షెల్ఫ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా కబోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయా సో కంప్లీట్ వుడెన్ కబోర్డ్స్ ఉండొచ్చు సిమెంట్ షెల్ఫ్స్కి ఓన్లీ షటర్స్ ఉండొచ్చు మాడ్యులర్ కిచెన్ కూడా ఉండొచ్చు ఇందులో ఆ కిచెన్ ఏ టైప్ అనేది తెలుసుకోవాలి జనరల్గా ఫ్లాట్ రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు సిమెంట్ షెల్ఫ్స్కి షటర్స్ ఉంటే బెటర్ ఈ మాడ్యులర్ ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్ ఏంటంటే టెనెంట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే తొందరగా డ్యామేజ్ అవుతుంది చిమ్నీ ఉందా లేదా వైర్ యాంగర్స్ వాష్ ఏరియాలో బట్టలు ఆరేసుకోవడానికి వైర్ యాంగర్స్ ఇది కంపల్సరీ ఓనరే ఇస్తే బెటరు అవి గట్టిగా వైర్ కట్టి ఉంటే అవి లేకుంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కొడతారు రకరకాలుగా హోల్స్ అవుతాయి లేకపోతే స్టిక్కర్స్ పెడతారు సో వైర్ యాంగర్స్ ఓనరే కొట్టిస్తే మంచిది ఇంకోటి వాష్ ఏరియాలో ఎక్కువ శాతం గ్రిల్ మాత్రమే ఉంటుంది గ్రిల్ గ్లాస్ మెష్ గ్లాస్ ఉంటే ఏంటి డస్ట్ రాదు మెష్ ఉంటే దోమలు రాకుండా ఉంటుంది సో గ్రిల్ గ్లాస్ మెష్ ఈ మూడు కనుక బాల్కనీ కానీ వాష్ ఏరియా కానీ ప్యాక్ చేసి ఉంటే 
ఆ ఫ్లాట్ చాలా బాగుంటుంది దెన్ ఫ్యాన్ ట్యూబ్ లైట్ జనరల్ కిచెన్లో ఫ్యాను అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు చాలా వరకు పెట్టరు బట్ ట్యూబ్ లైట్ బల్బ్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కనెక్షన్ ప్రొవిజన్ ఆర్ఓ కావచ్చు ఇంకేదైనా వాటర్ ఫిల్టర్కి ఆ ట్యాప్ దగ్గర కనెక్షన్ ప్రొవిజన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లగ్ పాయింట్ ఇవి ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్స్లలో ఏమేమి చూసుకోవచ్చు కబోర్డ్స్ ఉన్నాయా లేవా ఏసీలు రెండు బెడ్రూమ్లలో ఏసీ ఉందా ప్రతి బెడ్రూమ్లో ఉందా ఒక మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోనే ఉందా ఏసీ ఉంటే అది వన్ టన్న వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్నా టూ టన్నా ఏ కంపెనీ బ్రాండ్ అది కూడా చూసుకుంటే మంచిది ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యాన్స్ ట్యూబ్ లైట్ బల్బ్ యాంగర్స్ సో ఈ యాంగర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓనరే ఇది ప్రొవైడ్ చేయాలి యాంగర్స్కి కనీసం ఒక ఐదు ఆరు బుక్స్ ఉన్నవి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ యాంగర్స్ పెడితే ఈ బట్టలు వేసుకోవడానికి సరిపోతుంది లేకుంటే వాళ్ళు స్టిక్కర్స్ కానీ లేకపోతే డోర్ వెనకాల కొట్టడం కానీ రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి ఆ బెడ్రూమ్ పాడు చేస్తారు కట్ అండ్ రాట్ టు విండోస్ అండ్ డోర్స్ సో ఈ కట్ అండ్ రాట్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటే మంచిది అన్ని విండోస్కి డోర్స్కి బెడ్రూమ్ డోర్స్కి అన్ని విండోస్కి కర్టన్ కర్టన్స్ ప్రొవైడ్ చేయరు ఎప్పుడైనా ఓనరు కర్టన్ రాడ్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తారు మస్కిటో మెష్ టు విండోస్ సో ఈ మెష్ కూడా ఓనరే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది మస్కిటో మెష్ టు విండోస్ దీంట్లో మెష్లు నైలాన్ మెష్లు ఉంటాయి అవి ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఒకసారి దాన్ని పీకి ఒక బకెట్లో సర్పేసి కొంచెం వాష్ చేసి మళ్ళీ వేస్తే అప్పటికీ ఫ్రెష్గా బాగుంటాయి అలా కాకుండా యూపీవీసీ మోడల్లో త్రీ ఛానల్ ఉండి గ్లాస్ కమ్ మెష్ ఉంటే అవి ఎలాగో తీసి కడగలేము సో ఆ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇట్లా నైలాన్ ఫిక్స్ టైప్ మెష్ అయినా ఉండొచ్చు సో ఏదో ఒకటి ఉండాలి షెల్ఫ్ సెట్ పవర్ పాయింట్ సో ఈ పవర్ పాయింట్ స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గర ఒక స్టీల్ది కానీ లేకపోతే అక్రలైటిక్ కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ ఒక చిన్న షెల్ఫ్ టైప్ ఉంటే అందులో మొబైల్ ఛార్జింగ్ చేసేటప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి ఏదైనా పెట్టుకోవడానికి అది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అది లేకపోతే అది వేలాడడం వలన ఆ పవర్ పాయింట్ సాకెట్ మీద లోడ్ పడి అవి పాడవడానికి అవకాశం ఉంది సో నెక్స్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ బాత్రూమ్ సో బాత్రూమ్ చూసేటప్పుడు ఏమేం ఫెసిలిటీస్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఒకటి గీజర్ ఈ గీజర్ కూడా ఓనరే ప్రొవైడ్ చేస్తే మంచిది కాకపోతే ఈ గీజర్ మెయింటెనెన్స్ టెనెంట్ చూసుకోవాలి ఫ్రీక్వెంట్గా ఫిలమెంట్ పోవచ్చు జనరల్గా బోర్ వాటర్ అయితే కనుక వన్ ఇయర్కి ఒకసారి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్కి ఒకసారి ఫిలమెంట్ పాడవచ్చు వాటర్ కనుక మంచిది అయితే టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు వస్తుంది ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ మ్యాండేటరీ కార్నర్ షెల్ఫ్స్ సో ఈ కార్నర్ షెల్ఫ్స్ కనీసం రెండు ఉంటే ఆ బాత్రూమ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నీ అందులో పెట్టుకోవచ్చు ఈ కార్నర్ షెల్ఫ్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఫ్లష్ ట్యాంక్ మీద పెడతారు దాని మీద వెయిట్ ఎక్కువ అయ్యి అది పాడవుతుంది సో కార్నర్ షెల్ఫ్స్ టవల్ రాడ్ అండ్ బ్రష్ బ్రష్ స్టాండ్ ఇవి కూడా ఉండాలి అండ్ వాష్ బేసన్ కూడా ఉండాలి వాష్ బేసన్ ఉన్నట్లయితే మిర్రర్ కూడా కంపల్సరీ కొన్ని బాత్రూమ్లలో వాష్ బేసన్ బయట ఉంటుంది కొన్ని బాత్రూమ్లలో లోపల ఉంటుంది లోపల ఉన్న బయట ఉన్న అక్కడ ఒక మిర్రర్ కంపల్సరీ పెట్టాలి అవి కాకుండా సో ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ అయిపోయింది కిచెన్ అయిపోయింది అదర్ ఫెసిలిటీస్ అవుట్ సైడ్ ఫెసిలిటీస్ ఒకటి వాటర్ వాటర్ బోర్ వాటరా మున్సిపల్ వాటరా బోర్ వాటర్ని డైరెక్ట్గా బోర్ ఇస్తున్నారా దాన్ని ఏమన్నా ఫర్దర్ ప్యూరిఫై ఏమన్నా చేస్తున్నారా కండిషన్ ఆఫ్ ది బోర్ వాటర్ ఎట్లా ఉంది చూసుకోవడం మున్సిపల్ వాటర్ అయితే ఏ టైంలో ఇస్తారు సో నెక్స్ట్ పవర్ ఎనీ పవర్ బ్యాకప్ జనరేటర్ ఉందా లేకపోతే ఇంట్లోనే ఇన్వర్టర్ ఉందా జనరేటర్ ఉన్నట్లయితే అది ఓన్లీ కామన్ ఏరియాక కంప్లీట్ ఫ్లాట్కి కూడా ఇస్తారా సో ఇవి తెలుసుకోవాలి 
సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది నెక్స్ట్ పార్కింగ్ ఎన్ని కార్లకి పార్కింగ్ ఉంది విజిటర్స్ పార్కింగ్ టూ వీలర్ పార్కింగ్ ఫోర్ వీలర్ పార్కింగ్ ఏ ఫ్లోర్లో పార్కింగ్ సో పార్కింగ్ గురించి లిఫ్ట్ దాని స్విమ్మింగ్ పూల్ జిమ్ క్లబ్ హౌస్ ఇవన్నీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో ఉంటాయి మీకు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్లో మినీ మీడియం గేటెడ్ లార్జ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి అవన్నిటిలో ఈ ఫెసిలిటీస్ కామన్ చిన్న చిన్న అపార్ట్మెంట్స్లో అయితే ఇవన్నీ ఉండవు సో మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి చూసుకోవాలి చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా మీ కనుక చిల్డ్రన్ చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇది అవసరం లేకపోతే ఇది మీకు అవసరం లే మార్కెట్ సో వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఆర్ ఏ సూపర్ మార్కెట్ ఆ ఫ్లాట్కి దగ్గరలో ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎనీ మెట్రో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్టీసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యాబ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో మీ ఇంటికి రావడానికి ఏమేమి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇవి అదర్ ఫెసిలిటీస్ నెక్స్ట్ జనరల్ ఫెసిలిటీస్ మెయిన్ డోర్ మెష్ సో మెయిన్ డోర్ మెష్ అనేది కొంచెం లగ్జరీ సో దోమలు రాకుండా మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ మెష్ ఉంటుంది కాబట్టి దోమలు రాకుండా సో అదొకటి కాలింగ్ బెల్ టైల్స్ టైల్స్ అయితే మార్బుల్ టైల్సా వెటిఫై టైల్సా ఎలాంటి టైల్స్ ట్యాప్స్ బ్రాండెడా లోకల ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ బోర్డ్స్ ఎలాంటివి టీవీ స్టాండ్ టీవీ స్టాండ్ టీవీ దగ్గర షో షో కేస్ లాగా స్టాండ్ ఏదైనా ఉందా కబోర్డ్ నియర్ డైనింగ్ సో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కబోర్డ్ ఉంటే మీరు డైనింగ్ సంబంధించిన ఐటమ్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు పూజా రూమ్ ఆర్ మందిర్ కొంతమంది పూజా రూమ్ ఇస్తారు కొంతమంది ఓన్లీ మందిరే ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ పెయింటింగ్ ఫ్లాట్ పెయింటింగ్ కండిషన్ ఎలా ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ అండ్ ఫ్లోర్ నెంబర్ అండ్ వాస్తు సో బేసిక్ వాస్తు చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఎంట్రన్స్ ఈస్టా నార్తా సౌతా అవన్నీ కొంచెం బేసిక్ వాస్తు చూసుకోవచ్చు అది మీకు ఇష్టం ఉంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్ ఈ స్టాంప్ పేపర్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సరిపోతుంది దిస్ అగ్రిమెంట్ జనరలీ ఫర్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఈజ్ జనరలీ ఫర్ లెవెన్ మంత్స్ కొంతమంది టెనెంట్ మ్యాండేటరీగా అడుగుతారు ఈ అగ్రిమెంట్ తోటి వాళ్ళకి గ్యాస్ సిలిండర్ అవన్నీ అప్లై చేసుకోవడానికి అగ్రిమెంట్ కంపల్సరీ కొంతమంది ఓనర్ ఇది జనరల్గా అగ్రిమెంట్ తీసుకోవాలా లేదా అనేది ఒక డౌట్ సో అగ్రిమెంట్ తీసుకుంటే మంచిది తీసుకోనంత మాత్రాన పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ టెనెంట్కి అగ్రిమెంట్ ఉంటే గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ దాన్ని బుక్ చేసుకోవడానికి అది సపోర్టింగ్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ రెంట్ పేమెంట్ క్యాష్ తీసుకోవడం మంచిదా ఆన్లైన్ బెటరా సో దీనికి సంబంధించింది సో ఓనర్ కనుక క్యాషే కావాలి అన్నప్పుడు టెనెంట్ కనుక ఎంప్లాయ్ అయితే ఎవ్రీ మంత్ ఎండింగ్ క్యాష్ విత్డ్రా చేసి క్యాష్ ఇస్తారు కానీ టెనెంట్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి హౌ మచ్ రెంట్ ఈజ్ పేయింగ్ అని ఒక రిసిప్ట్ మీద రెవెన్యూ స్టాంప్ మీద నెలకి ఇంత కడుతున్నాను అని సైన్ చేసి అందులో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ కూడా రాసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఇన్కమ్ ట్యా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లో రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఫైల్ చేయాల్సింది అది ఇన్కమ్ కింద ఒకవేళ ఆన్లైన్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేసినారనుకోండి ఆటోమేటిక్ అది ఎవిడెన్స్ అక్కడే వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా టెనెంట్ కనుక బిజినెస్ మ్యాన్ క్యాష్ ఇచ్చినాడు ఓనర్ క్యాష్ తీసుకున్నాడు ఎక్కడ రికార్డ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి ఆన్సరబుల్ కాదు అయినప్పటికీ ఇన్కమ్ కింద చూయించుకుంటేనే లాంగ్ రన్లో మంచిది సో ఇంకోటి ఆన్లైన్ యాప్స్ సో మీ ఫ్లాట్ని టూలెట్ ద్వారా పెట్టచ్చు లేకపోతే ఆన్లైన్ యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి చాలా టెనెంట్ కూడా ఈ ఆన్లైన్ల ద్వారా కూడా సర్చ్ చేసుకోవచ్చు నైంటీ నైన్ ఎకర్స్ క్విక్కర్ డాట్ కామ్ ఓఎల్ఎక్స్ డాట్ కామ్ హౌసింగ్ అసిస్టెంట్ అసిస్ట్ మకాన్ సెల్లర్ నో బ్రోకర్ డాట్ ఇన్ హౌసింగ్ డాట్ కామ్ మ్యాజిక్ బ్రిక్స్ డాట్ కామ్ స్క్వేర్ యాడ్స్ డాట్ కామ్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నిట్లలో నాకు నచ్చింది బెటర్గా నైంటీ నైన్ ఎకర్స్ సో దీంట్లో డ్రా కేర్ ప్రికాషనరీ ఏంటంటే మీ ఫ్లాట్ కనుక ఆన్లైన్లో పెట్టినట్లయితే ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా మీకు కాల్ చేసేది ఎవరంటే ఈ ఫ్రాడ్ చేసేవాళ్ళు 
మీకు ఇల్లు నచ్చింది రెంట్ ఎంత కొన్ని ఫోటోలు పెట్టండి అని ఫ్రాడ్ చేస్తారు అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫస్ట్ రియల్ టైనెట్ కన్నా మీకు ఫ్రాడ్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ కాల్ చేస్తారు అదొక బిగ్ డ్రాబ్యాక్ మీరు టూ లెట్ ద్వారా కనుక ఫ్లాట్ ఇచ్చినట్లయితే లోకల్స్ ఎక్కువ వస్తారు ఆన్లైన్లో కనుక ఫ్లాట్ రెంట్కి పెట్టినట్లయితే నాన్ లోకల్స్ ఎక్కువ వస్తారు సో మీకు ఏది ఇష్టమో దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు ద ఓనర్ సో ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చాలా చెప్తాను ఇక్కడ మంత్లీ రెంట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకోండి గ్రాస్ యాన్యువల్ వాల్యూ సో ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెక్కన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే త్రీ ల్యాక్స్ అవుతుంది ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ పెయిడ్ సమ్ ట్వంటీ థౌజండ్ అనుకున్నాం అప్పుడు నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ థౌజండ్ తీసేస్తే టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ దీన్ని నెట్ యాన్యువల్ వాల్యూ ఎన్ఏవి అంటారు దీంట్లో నుంచి స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎన్ఏవి అది ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుంది మీరు ఫ్లాట్ కనుక హౌజింగ్ లోన్ తీసుకొని రెంట్కి ఇచ్చినారనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ ఆన్ హోమ్ లోన్ ఒక ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ సమ్ ఎయిటీ థౌజండ్ సో లోన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈఎంఐ కడతారు కదా ఈఎంఐలో కొంత కాంపోనెంట్ ఏమో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కొంతనేమో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెయిడు ఒక సంవత్సరానికి ఎంత సో ఈ రెండు కాంపొనెంట్స్ని ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిటీ థౌజండ్ ఈ టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ నుంచి తీసేస్తే వచ్చింది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇది ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ మీకు యాక్చువల్గా వచ్చింది త్రీ ల్యాక్స్లో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు తీసుకు తీసేస్తున్నారు ఫ్లాట్ మెయింటెనెన్స్ కింద పెయింట్ వేయచ్చు ట్యాప్స్ రిప్లేస్ చేయచ్చు ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు కదా సో దాని కింద థర్టీ పర్సెంట్ తీసేస్తారు అండ్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఎట్లాగో తీసేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ పెయిడ్ కూడా తీసేస్తున్నారు మిగిలిందే మీకు ట్యాక్సబుల్ ఈ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ మీరు అదర్ సోర్స్ ద్వారా వచ్చింది ఇది అన్నీ కలిపి సో టెన్ పర్సెంట్ స్లాబ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆ స్లాబ్లను బట్టి మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వేయడం జరుగుతుంది ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టు ఓనర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ టెనెంట్ సో టెనెంట్ కూడా ఎంప్లాయ్ అయితే వాళ్ళకి ఏ రకమైన బెనిఫిట్స్ ఒకటి బేసిక్ శాలరీ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ శాలరీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ శాలరీ డిఏ టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ హెచ్ఆర్ఏ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఇది ఈ మూడు బేసిక్ శాలరీ డిఏ హెచ్ఆర్ఏ దీన్ని ఇలా మీకు వస్తూ మీరు ఒక రెంట్ కుంటున్నారు యాక్చువల్ రెంట్ పెయిడ్ ఎంత ట్వంటీ థౌజండ్ రెంట్ పే చేస్తున్నారు పన్నెండు నెలలు అంటే టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ మీరు యాక్చువల్గా రెంట్ పే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏంటంటే ద మినిమమ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫాలోయింగ్ అమౌంట్ షెల్ బి ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ త్రీ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీ పారామీటర్స్లో ఏదైతే తక్కువనో అది మాత్రమే మీరు ఎగ్జామ్షన్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ది కాదు మినిమమ్ది సో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ రిసీవ్డ్ మీకు యాక్చువల్గా హెచ్ఆర్ఏ ఎంత వస్తుంది టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇది ఒక పారామీటర్ రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ సో ఈ టూ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ హెచ్ఆర్ఏ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది శాలరీ ఇక్కడ శాలరీ అంటే బేసిక్ శాలరీ ప్లస్ డిఏ ఈ సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ కలిపితే సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సో యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ నుంచి సెవెంటీ టూ థౌజండ్ తీసేస్తే వచ్చింది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇది ఒక ఫిగర్ థర్డ్ ఏంటి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే అగైన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇది టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వస్తుంది ఈ మూడిట్లలో ఏది తక్కువుంది వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండే తక్కువ ఉంది దేర్ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ షెల్ బీ ఎగ్జంప్టెడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ షెల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ యువర్ గ్రాస్ శాలరీ సో మీకు వచ్చిన హెచ్ఆర్ఏ మొత్తము మీకు ఎగ్జంప్షన్ రాదు దాంట్లో ఈ మూడిట్లలో మినిమం ఇది ఉంది కాబట్టి 
మిగిలి మిగిలింది ఇన్కమ్లో యాడ్ అయితే అకార్డింగ్లీ యూ హ్ టు పే ద ట్యాక్స్ సో ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది టెనెంట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు టెనెంట్స్ బై ఓనర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండి మీరు ఓనర్ కంపల్సరీగా టెనెంట్కి ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పండి సీ దట్ ఆల్ ది ట్యాప్స్ అండ్ విండోస్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ప్రాపర్లీ బిఫోర్ లాకింగ్ ది మెయిన్ డోర్ ఈ ట్యాప్స్ ఎందుకు క్లోజ్ చేయాలి మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ట్యాప్ క్లోజ్ చేయకపోతే తర్వాత వాటర్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది విండోస్ షుడ్ బీ క్లోజ్డ్ మీరు విండో ఓపెన్ చేస్తారు దాన్ని లాక్ వేయరు సడన్గా ఎక్కువ గాలి వచ్చినప్పుడు విండోస్ కొట్టుకొని అద్దాలు పగులుతాయి పగలడమే కాదు ఆ అద్దాలు కింద ఎవరి మీద అయినా పడితే ప్రమాదం ప్లస్ ఆ సౌండ్ తోటి వేరే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ కాబట్టి ట్యాప్స్ కానీ విండోస్ కానీ క్లోజ్ చేసి మెయిన్ డోర్ లాక్ చేసుకోవాలి యూజ్ విండోస్ డోర్స్ స్టాపర్స్ ప్రాపర్లీ ఫార్ ది వెహికల్స్ ఇన్ ద స్పేస్ అలాటెడ్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీ వెహికల్ని పార్క్ చేయొద్దు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద కమ్యూనిటీస్లో మీరు మీరు నివసిస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా పార్క్ చేసుకోవాలి మెయింటైన్ ఫ్లాట్ వెరీ క్లీన్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్లీన్ ది టాయిలెట్స్ యాజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ యూ క్యాన్ సో క్లీన్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చాలామంది టెనెంట్స్ ఈ వర్కర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు వాళ్ళు వచ్చి క్లీన్ చేస్తే తప్ప క్లీన్ అవ్వదు సో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి వాళ్ళ క్లీనింగ్ కూడా సరిగ్గా తెలియదు మీరు దగ్గరుండి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి చక్కగా క్లీన్ అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవాలి వెయిల్ గివింగ్ ది ఫ్లాట్ ఫర్ రెంట్ ఆల్ ది ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ అండ్ కార్పెంటరీ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ వర్కింగ్ కండిషన్ అండ్ వెహికేటింగ్ సీ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్ వర్కింగ్ కండిషన్ అదర్వైజ్ ఈక్వల్ అండ్ అమౌంట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిపాజిట్ సో ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ అంటే మీరు స్విచ్ చేసినప్పుడు ట్యూబ్లైట్ వెలుగుతుందా లేదా సో ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ పని చేస్తున్నాయా లేదా గీజర్ పని చేస్తుందా ఏసీ పని చేస్తుందా సో ఎలక్ట్రికల్ అన్నీ వర్కింగ్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి ప్లంబింగ్ అన్ని ట్యాప్స్ వాటర్ ఎలా వస్తుంది ఓకే ప్లంబింగ్ కార్పెంటరీ రిలేటెడ్ డోర్ టవర్ బోల్ట్స్ అన్నీ పడుతున్నాయా విండోస్ డోర్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా క్లోజ్ అవుతున్నాయా కార్పెంటరీ రిలేటెడ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఇవన్నీ చూసుకొని వర్కింగ్ కండిషన్లో టెనెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది వెకేట్ చేసినప్పుడు కూడా అవన్నీ అదే విధంగా ఉండాలి లేకుంటే టెనెంట్ ప్రిపేర్ చేసి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి టెనెంట్ కుదరకపోతే ఓనరే చేస్తాడు ఆ ఈక్వల్ అండ్ అమౌంట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ డిపాజిట్ ఫ్లాట్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లీన్డ్ అండ్ వెయిల్ వెయిట్కేట్ వెయిల్ వెకేటింగ్ యూ నీట్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ఇన్ సేమ్ కండిషన్ అదర్వైజ్ అమౌంట్ విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద డిపాజిట్ టెనెంట్ ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నప్పుడు ఓనర్ని చాలా ప్రెజర్ చేస్తారు నీట్గా ఉండాలి నీట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఇవ్వమని మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అదే విధంగా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి కదా సో చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు చేయకపోతే ఓనర్ చేయించి మీ డిపాజిట్ నుంచి అమౌంట్ డిడక్ట్ చేస్తారు వన్ మంత్ ప్రేయర్ నోటీస్ షుడ్ బి గివెన్ బిఫోర్ వెకేటింగ్ ది ఫ్లాట్ ఓనర్ టెనెంట్ని వెకేట్ చేయాలనన్నా టెనెంట్ ఓనర్కి వెకేట్ చేస్తున్నామన్నా వన్ మంత్ నోటీస్ వన్ మంత్ నోటీస్ ఎప్పుడు ఇస్తారు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాదు ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫస్ట్కి రెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నేను వెకేట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి రెంట్ ఇవ్వాలి ఓనర్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇఫ్ యూ లూజ్ ఎనీ ఐటమ్ ఇన్ ద ఫ్లాట్ సబ్మిట్ ది ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ఐడి పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్స్ డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇన్కన్వీనియన్స్ టు ది నైబర్స్ సో పర్మనెంట్ అడ్రస్ అంటే మేబీ ఆధార్ కార్డ్ మీరు జాబ్ చేసేటట్టయితే ఎంప్లాయీ ఐడి కార్డ్ ఈ రెండు కార్డ్స్ కంపల్సరీ ఫోటో కాపీసు లేకపోతే జిరా ఈవెన్ వాట్సాప్లో కూడా పంపించవచ్చు సో ఓనర్ దగ్గర ఈ రెండు కంపల్సరీ ఉండాలి ఎవ్రీ ఇయర్ రెంట్ విల్ బీ ఇంక్రీజ్డ్ బై సో జనరలీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ రెసిడెన్షియల్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది కమర్షియల్ అయితే సెవెన్ టు టెన్ అట్లా ఉంటుంది సో ఇది ముందే అగ్రిమెంట్లో రాసుకుంటే మంచి ఇఫ్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ డ్యూరింగ్ ద స్టే ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద టెనెంట్ టు రిపేర్ సో ఏ ఐటమ్ ఏది పోయినా 
రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఓనర్కి చెప్పాలి ఇది పోయింది నేను రిపేర్ చేశాను ఇలా విధంగా ఈ విధంగా చేశానని అప్డేట్ చేయాలి డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అన్నెసెసరీ థింగ్స్ క్లోత్స్ బాటిల్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ కామన్ ప్రెమిసిస్ ఫ్లషింగ్ సాలిడ్ వేస్ట్ ద డ్రైన్స్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ ఈ చెత్త వేస్ట్ చెత్త అనేది బాత్రూంలో కానీ వాష్ ఏరియాలో కానీ ఆ ప్లేట్ తీసేసి లోపలికి తోసేస్తారు ఆ డ్రైనేజ్ లైన్ అంతా బ్లాక్ అవుతుంది తర్వాత క్లీన్ చేయడం చాలా కష్టం సో ఎలాంటి చెత్త ఉన్నా డస్ట్బిన్లో వేయాలి కానీ ఆ డ్రైనేజ్ పైప్లోకి తోయకూడదు దీనికి ఒక ఓనర్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే ఆ ప్లేట్ తీయకుండా పర్మనెంట్గా వైట్ సిమెంట్ కనుక చేసినట్లయితే ఆ టెనెంట్ దాన్ని లోపలికి తోయకుండా కూడా ఇదొక ప్రికాషనరీ యూజ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ యూ నీడ్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ దెమ్ వెయిల్ గోయింగ్ అవుట్ పే ద రెంట్ ఎవ్రీ మంత్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఇది కూడా అగ్రిమెంట్లో రాసుకుంటారు జనరల్గా థర్డ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ వరస్ట్ కేస్ సెవెంత్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇఫ్ ఎనీ అనెటికల్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ అక్కడ ఇన్ ద ఫ్లాట్ యూ షుడ్ బి రెడీ టు వెకెట్ ది ఫ్లాట్ ఇమీడియట్లీ అండ్ యూ మస్ట్ ఫోర్ గో ది డిపాజిట్ ఎనీ అనెటికల్ ఇన్సిడెంట్ అలా చేయకూడదు చేస్తే కనుక యు ఆర్ అండర్ రిస్క్ యూ నీట్ టు క్లియర్ ఆల్ ది డ్యూస్ సచ్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వాటర్ బిల్ ఎక్సెట్రా బిఫోర్ యూ వెకెట్ వన్ కీ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్ విత్ ది ఓనర్ అండర్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ విత్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ టెనెంట్ సమ్టైమ్స్ టెనెంట్ మే ఫర్గెట్ ద కీ సో వన్ బ్యాకప్ కీ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ టు ఓనర్ మేబీ మోర్ సేఫ్టీ కీప్ ద కీ ఇన్ ద సమ్ ఎన్వలప్ కవర్ ask the tenant to do the signature any emergency the seal will be opened with the permission of tenant and open the flat so this is mandatory owner can visit the flat after prior notice so compulsory oka 6 months ko sari owner velli flat chusukovali toilets ela maintain chestunnaru flat cleanliness ela undi saamanlu anni ela sardukunnaru సో ఓవరాల్గా ఫ్లాట్ అనేది వాళ్ళు ఎలా వాడుతున్నారని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అది మీరు ఒకసారి చెప్పాలి టెనెంట్కి నేను రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వస్తాను వచ్చి చూస్తానని వాళ్ళు ఓకే అని పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి కానీ పర్మిషన్ లేకుండా సడన్గా వెళ్ళకూడదు వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ యాజ్ పర్ ది అబౌ నార్మ్స్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద కీస్ టు ఓనర్ డిపాజిట్ అమౌంట్ విల్ బీ పెయిడ్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్లంబింగ్ కార్పెంటర్ క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మీరు వెకేట్ చేసినాక ఇవన్నీ రిపేర్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది ఏమైనా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ఉన్నా మెయింటెనెన్స్ డ్యూ ఉన్నా అవన్నీ క్లియర్ అయినాక మీకు రీఫండ్ చేస్తారు సో సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని భావిస్తున్నాను మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెషన్లో తెలియజేయగలరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్